क्वेश्चन नोट करना वन ईयर जेड सी बी कॉस डॉलर नाइन ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन थ्री टू ईयर जेड सी बी कॉस डॉलर एट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर फाइव कंप्यूट दस पोर्ट्रेट्स पार्ट ए पार्ट बी कंप्यूट दी वाई टी एम ऑफ फाइव परसेंट कूपन पेइंग बॉन्ड using the above portraits two year compute the ytm of a two year five परसेंट कूपन पेइंग बॉन्ड एक और पार्ट ऐड करना है इसमें वुड योर आंसर डिफर इफ द कूपन रेट इन द अबव बॉन्ड is 12 percent think nahi ek baar part a kar raha hu pehle this piece compute the portraits dekhna ये बॉन्ड है पहला वाला नाइन ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन थ्री का नाइन ट्वेंटी फाइव एंड वी आर सेलिंग इट फॉर थाउजेंड ठीक है दिस इज आवर पीवी दिस इज आवर एफ वी एन इज इक्वल टू वन ईयर पी एम टी इज इक्वल टू नेट ठीक है सो दिस इज इंफॉर्मेशन नंबर ए बी सी एंड डी ठीक है जी ए बी सी एन डी और अपन ने इसके बाद किया कंप्यूट आई बाय वाई वी गॉट द आंसर एस एट परसेंट बता रहे हैं मुझे कैंडिडेट्स सेवन पॉइंट नाइन 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 लिखा है क्वेश्चन अदर सर सिंग एट परसेंट वन एन द सेम थिंग ठीक है ना ये क्या था ये एक ईयर का बॉन्ड था जीरो वन टू यहां पे आ रहा है एट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर फाइव वन थाउजेंड पीवी इज इक्वल टू एट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर फाइव नेगेटिव एफ वी इज इक्वल टू प्लस थाउजेंड एन इज इक्वल टू टू पीएमटी इज नहीं लगे हाँ पीएमटी को तो चेंज ही नहीं करना है Compute I by Y. This is coming out as ten percent. हाँ एक दो कैंडल से मतलब nine point nine nine. That's perfect. That's fine. Ten percent लिख दे रहा हूँ. That's fine. Works. Ultimately कैसा दिख रहा होगा? Time zero, time one, time two. This is eight percent, and this is ten percent. हाँ या ना? Eight percent and ten percent. This is how it looks like. 
ओके करेक्ट फर्स्ट पार्ट तो डन है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं सेकंड पार्ट से कंप्यूट दी वाई टी एम ऑफ अ टू इयर्स कूपन पेइंग बॉन्ड यूजिंग दी अब स्पॉट रेट वाई टी एम निकालना है कैसे निकालेंगे वाई टी एम इज लाइक दी आई आर मतलब आई बाय वाई निकालना है कैसे निकालेंगे हमें बॉन्ड की क्या क्या मिल जाए हमें बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए हमें बॉन्ड का पीएमटी मिल जाए एफ वी मिल जाए एन मिल जाए ये चार चीजें मिल जाए वी विल बी एबल टू फाइंड द वाइट टीम ऑफ द बॉन्ड इज इट इनफैक्ट आई शुड हैव गिवन यू कंप्यूट द पीवी ऑफ द टू ईयर बॉन्ड फर्स्ट मुझे बी क्वेश्चन का पार्ट बी लिखना था कंप्यूट द पीवी ऑफ द बॉन्ड उससे आई वुड हैव लेड यू टू द राइट आंसर सर आप इतना सोचते कहा हमारे को कि हम सही आंसर देख पाए आप तो फंसाते हो हमें नहीं आज ध्यान नहीं आया और एल्स आई वुड हैव डेफिनेटली डन दैट देखना एक बार क्या बोलना चाह रहा हूं टू इयर्स टू ईयर फाइव परसेंट कूपन पेइंग बॉन्ड है टाइम जीरो टाइम वन टाइम टू फाइव परसेंट कूपन पेइंग बॉन्ड है दिस इज लाइक फिफ्टी ओवर हेयर एंड फिफ्टी ओवर हेयर पचास पचास का बॉन्ड हो गया मतलब पचास पचास का कूपन आ रहा है is coupon amount is 5% of present value sorry 5% of fair value 5% of face value my bad maine shayad pehle bhi fair value bol diya tha my bad i could have said 5% of fair value in the previous video as well it's a slip of tongue sorry there is 50 और कुछ बता नहीं रहे इसका एफ वी कितना होगा दिस फिफ्टी इज द पी एम टी पी एम टी इज इक्वल टू फिफ्टी एफ वी इज इक्वल टू थाउजेंड यस नो आई बाय वाई कितना रखू आई बाय वाई रख ही नहीं सकते आई बाय बाय रख ही नहीं सकते प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आई बाय बाय तो निकालने के लिए बोला है तो प्रैक्टिकली करेंगे क्या ये सब लिख के कोई फायदा है नहीं वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू यूज द रेट्स ओवर हेयर एज द स्पॉट रेट सो आई डिस्काउंट दिस आई गेट फिफ्टी डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो एट एंड आई डिस्काउंट दिस आई गेट फिफ्टी डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो स्क्वायर मुझे बताइए कितना आ रहा है B1 वन एंड बी टू बी वन कॉमा बी टू में के नोटेशन में आप आंसर लिख दे फिफ्टी डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो एट कितना आ रहा है दिस इज फोर्टी सिक्स पॉइंट आप A कॉमा बी के नोटेशन में लिखेंगे तो पता चलेगा मुझे नहीं पता चल रहा है फोर्टी सिक्स पॉइंट टू सेवन कौन सा है ओके यस 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 आई आई नीड टू डू फिफ्टी प्लस वन थाउजेंड ओवर है करेक्ट सो दिस इज वन जीरो फाइव जीरो सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज फोर्टी सिक्स पॉइंट टू नाइन एंड द सेकेंड पार्ट इज बी टू इज एट सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन सेवन आई होप यू आर यूजिंग एस टी ओ एंड आर सी एल फंक्शन ओवर है ठीक है ना आप जैसे ही फिफ्टी पॉइंट वन जीरो फिफ्टी डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो एट करें तो आप एस टी ओ वन में फीड कर दें इसको फीड दिस इन एस टी ओ वन वेन एवर यू कंप्यूट दिस फीड दिस इन एस टी ओ टू एंड देन वाइल कंप्यूटिंग द समेशन यू शुड डू समथिंग ऑन दीज लाइन यू शुड डू आर सी एल वन प्लस आर सी एल टू कुछ नहीं करना है आंसर आने के बाद एस टी ओ दबाना है और वन दबा देना है तो फर्स्ट मेमोरी में फीड हो जाएगा वो और कुछ करना ही नहीं है आरसीएल वन प्लस आर टी आर सी एल टू इज कमिंग आउट एज हाउ मच नाइन वन फोर पॉइंट जीरो सेवन 
914.07 ओके अंकिता जी 914.07 ये 914.07 क्या है दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू नाउ इफ आई एम सपोज टू कंप्यूट द i बाय y व्हाट विल आई डू आई विल से ओके pmt इज इक्वल टू 50 fv इज इक्वल टू 1000 PV is equal to minus nine one four point zero seven. N is equal to two. Compute I by Y. How much is it? What is the I by Y in this case? Fundamentally, ten to say wrong will be wrong. टेन बोलना ही गलत हो जाएगा नाइन पॉइंट नाइन फोर या नाइन पॉइंट नाइन फाइव बता रहे हैं मुझे ज्यादातर कैंडिडेट्स नाइन पॉइंट नाइन फोर नाइन पॉइंट नाइन फाइव वोट एवर देखना अब क्या हुआ इन दिस वेरी सिनेरियो अच्छा एक बार आगे मूव कर जाता हूं मुझे एक बात बताओ पार्ट सी का आंसर करो वुड योर आंसर डिफर इफ द कूप रेट Would your answer differ if the coupon rate in the above bond is twelve percent? Hmm. Nine point nine five ही आएगा. Nine point nine five आएगा या nine point nine five से differ कर जाएगा. Compute करके मत बताना. आप compute कर लोगे फिर तो मजा ही नहीं आएगा. आप बिना compute किए बताओ. Difference होगा या नहीं होगा? डिफरेंस होगा या नहीं होगा हम्म मैंने क्वेश्चन पूछा वुड योर आंसर डिफर इफ द कूपन रेट इन द अब बॉन्ड इज ट्वेल्व परसेंट सुनना एक बार इसे सी पे चलेंगे पहले एक बार बी की इंटरप्रिटेशन करते हैं देखना मेरे स्पॉट रेट्स क्या आ रहे थे व्हाट वाज माय स्पॉट रेट माय स्पॉट रेट वॉज एट परसेंट एंड टेन परसेंट एट परसेंट एंड टेन परसेंट करेक्ट स्पॉट रेट आर एट परसेंट एंड टेन परसेंट ये स्पॉट रेट है दिस इज एट परसेंट एंड टेन परसेंट ठीक है मुझे बताओ अगर मैं वाई की बात करूं वाई की बात करूं तो वाई क्या होगा आपने निकाला नाइन पॉइंट नाइन फोर परसेंट ये नाइन पॉइंट नाइन फोर परसेंट कैसे आया देखना एक बार दिस नाइन पॉइंट नाइन फोर परसेंट इज द वेटेड एवरेज ऑफ एट परसेंट एंड टेन परसेंट नाइन पॉइंट नाइन फोर इज देटेड एवरेज ऑफ दीज टू ठीक है ना इसका और इसका एवरेज है ये ठीक है आपका पचास रुपए का कैश फ्लो एट परसेंट पर डिस्काउंट हो रहा है और आपका एक हजार पचास का कैश फ्लो टेन परसेंट पर डिस्काउंट हो रहा है व्हाट विल हैपन इज दैट बिकॉज द डिस्काउंटिंग इज हैपनिंग बिकॉज द डिस्काउंटिंग इज हैपनिंग एट टू डिफरेंट रेट्स दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई दिस वाई विल ऑलवेज बी इन दिस रेंज ओनली तो वाई है क्या वाई एक्चुअली इन दोनों का एवरेज है और ये दोनों का क्वांटम सेम तो है नहीं ये आठ टका पे पचास रुपए मिला था दस टका वाले डिस्काउंटिंग पे एक हजार पचास मिला था तो द वेट इज हायर फॉर दिस वन दैट्स व्हाई माय वाई टी एम विल माय वाई टी एम विल बी इन इन बिटवीन दीज टू बट वेरी क्लोज टू दिस सो मेरे ख्याल से मैं एलवन में भी जब पढ़ाता हूं तो मैं ये करवाता हूं जरूर कि ये एट है ये टेन है इफ दिस इज द स्पॉट रेट वेयर विल माई वाई टी एम बी YTM cannot be less than it, cannot be less than ten. यहाँ यहाँ पे तो नहीं हो सकता. ये दोनों के बीच में रहेगा, इस bound के बीच में रहेगा. It but it will be very close to this piece. तो ये मेरा YTM है. Are you with me on this or not? Sure. श्योर यू विथ मी सो फॉर कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें 
हाँ सर इसमें कोई फाइट नहीं अब मुझे आंसर करो अब मुझे आंसर करिए पार्ट सी का वुड योर आंसर डिफर इफ द कूपन रेट इज ट्वेल्व परसेंट वुड योर आंसर डिफर इफ द कूपन रेट इज ट्वेल्व परसेंट वुड योर आंसर डिफर इट शुड डिफर क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है आपने कुछ बिल्कुल ठीक लिखा है देखना अब मैं क्या कर रहा हूं नाउ वट आई एम डूइंग इज मुझे वाई टी एम निकालना है मुझे वाई टी एम निकालना है स्पॉट यही है लेकिन अब जो वेटिंग है वो क्या है जो वेट है वो क्या है इट इज वन ट्वेंटी एंड वन वन टू जीरो हाँ या ना वन ट्वेंटी एंड वन वन टू जीरो के वेट्स है ना वो तो क्या ये आंसर चेंज करेगा हाँ चेंज करेगा क्या ये सिमिलर सी स्टोरी रह जाएगी क्या ऐसा ही रह जाएगा बहुत ज्यादा हाँ मतलब पास तो होगा ही नाइन परसेंट टेन परसेंट का ही पास होगा तो रह तो जाएगा बट मुझे ये बताओ आपको क्या लगता है नाइन पॉइंट नाइन फोर से लेस देन नाइन पॉइंट नाइन फोर हो जाएगा इक्वल टू नाइन पॉइंट नाइन फोर हो जाएगा या मोर देन नाइन पॉइंट नाइन फोर हो जाएगा इक्वल टू का तो ऑप्शन मैंने ही खत्म कर दिया तो अब मुझे बताओ लेस देन या मोर देन लेस देन और मोर देन आपकी बुक्स भी नहीं पूछती इतना परेशान करके ट्रस्ट में वाई मोर जिन्होंने लिखा है मोर वाई मोर जिन्होंने लिखा है लेस वाई लेस पहले मोर वाले आंसर दे दो हाँ जी अंकिता मैम वाई मोर वाई मोर वेट्स तो चेंज हुए तो लेस और मोर दो नहीं हो सकता है मैं आपको अपना लॉजिक बता दे रहा हूं आपके बुक में नहीं पूछेगा इतनी ग्रैंडिटी में मैं आपको अपना लॉजिक बता दे रहा हूं एट और टेन के बीच में रहेगा ये श्योर है नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दिस इट विल बी वेरी क्लोज टू टेन नो मार्क्स फॉर गेसिंग अगेन ठीक है ना माय सेंस इज दैट ये फिफ्टी और वन थाउजेंड फिफ्टी में 50 और 1050 में अगर मैं प्रोपोर्शनेट वाइज देखूं मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दोनों में 70 70 का एडिशन हुआ है द एडिशन इज 17 बोथ द केसेस फॉर 8 परसेंट एज वेल एंड फॉर 10 परसेंट एज वेल द एडिशन इज 70 अमाउंट टर्म्स में एडिशन इज 70 बट परसेंटेज टर्म्स में द एडिशन इज मोर ऑन दिस साइड मोर ऑन एट परसेंट साइड तो मुझे लगता है वाई टी एम लेस देन नाइन आना चाहिए मतलब मुझे लगता है इस तरफ का जो फैक्टर है फैक्टर टूवर्ड्स एट परसेंट हैज इंक्रीज तो मुझे लगता है नाइन वाई टी एम उस तरफ पुल होना चाहिए तो एट परसेंट आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है मुझे लगता है फैक्टर एट परसेंट की तरफ पुल होना चाहिए तो थोड़ा सा कम आएगा ठीक है ना हाँ कैंडिडेट बता रहे नाइन पॉइंट एट नाइन परसेंट आ रहे हैं लॉजिकली सो देखो ना फिफ्टी से वन ट्वेंटी हो गया और वन थाउजेंड फिफ्टी से वन वन टू जीरो हो गया करेक्ट 1050 से 1120 हो गया ठीक है ना तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज हैपनिंग इज दैट क्वांटम टर्म्स में द एडिशन इज 70 टू बोथ ईयर वन एंड ईयर टू बट परसेंटेज टर्म्स में द द एडिशन टू ईयर वन इज मच मोर देन इट इज टू ईयर टू ठीक है ना फॉर दैट रीजन इट विल बी लेस देन 9.94 मीनिंग द Weights of year one have increased. That's why it will be pulled towards eight. So my answer is nine less than nine point nine four. This is without computation. If I compute, I will get a no-brainer. Then it will be done. As it is case, one twenty by one point zero eight. One one two zero. Divide by one point nine four. One one two zero divided by one point one zero square. This will be done. Okay, so precisely the answer we will get will be exactly like this. It will be done. 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 पहले पीवी कंप्यूट करेंगे हाउ वुड यू डू इट हाउ वुड यू डू द प्रिसाइज कैलकुलेशन कंप्यूट पीवी वंस यू हैव द पीवी पुट इन पीवी ओवर हेयर यू गेट द न्यू आई बाय वाई पीपल आर टेलिंग मी दैट द न्यू आई बाय वाई इज कमिंग आउट एज 9.89 परसेंट फाइन बाय मी ठीक है व्हाट यू हैव जस्ट डन इज 
इफ द स्पॉट आर गिवन ये अभी क्या किया था ऊपर स्पॉट आर गिवन एंड यू कंप्यूटेड वाई टी एम ये किया हमने अभी अभी ठीक है ठीक है नथिंग मोर टू एड ऑन दिस इफ यू एनी क्वेरीज हैप्पी टू आंसर दैट और एल्स आई एम मूविंग अहेड एक क्वेरी पूछी गई बहुत रिलेवेंट सुनना एक कैंडिडेट ने पूछा एक बात बताओ यार ये आपने जो डिस्काउंटिंग की है हम तो जनरली जब भी डिस्काउंटिंग की बात पढ़ते हैं हम तो जनरली एक सिंगल रेट से डिस्काउंटिंग कर देते हैं आपने ये दो अलग अलग रेट क्यों लिए सुनना प्रॉपरली आपने किया क्या है आपको स्पॉट रेट दिया गया वन ईयर का एट परसेंट टू ईयर का टेन परसेंट ठीक है वन ईयर और टू ईयर ये दोनों के कैश फ्लोज अभी आंसर वंसर क्या होगा उसको छोड़ो आपको दो कैश फ्लोज मिलने वाले हैं एक कैश फ्लो मिलने वाला आफ्टर टाइम वन एक कैश फ्लो मिलने वाला आफ्टर टाइम टू क्या ये दोनों का रिस्क सेम है ट्रू और फॉल्स आई थिंक फॉल्स जो फार कैश फ्लोज है उनका रिस्क ज्यादा है जो नियर कैश फ्लोज है उसका रिस्क कम है जो नियर कैश फ्लोज है उसका रिस्क कम है है ना अपना वहां पे भी पढ़ा होगा आपने वो इक्विटी और बिजनेस मॉडल वगैरह में कि भाई जैसे लेट्स से यू यू थिंक ऑफ बिजनेसेस लाइक डेली नीड्स की शॉप है आप आज उधार देते हो अपने कस्टमर्स को घर के आसपास वो आपके रहते हैं यू वो लेट्स से आपसे अंडा ब्रेड दिस दैट परचून की दुकान वो आपसे चार चीजें खरीद के गए एंड देन लेट्स से इफ यू इफ यू कुंड पे देम व्हाट विल हैपन इज दैट व्हाट वुड हैपन इज दैट यू वुड टेक योर कलेक्शंस इन अ डे एंड लेट्स कंसीडर अ स्टील प्लांट उसमें तीन तीन चार चार महीने की उधारी चलती रहती है तो फार कैश फ्लोज आर मोर रिस्कियर नियर कैश फ्लोज आर लेस रिस्कियर लेस रिस्कियर कैश फ्लोज शुड बी डिस्काउंटेड एट स्मॉलर रेट्स फार कैश फ्लोज विच आर मोर रिस्कियर कैश फ्लोज शुड बी डिस्काउंटेड एट हायर रेट्स ये तो परफेक्ट किया है एट और टेन परसेंट ऐसा ही रहता है होना ही यही चाहिए लॉजिकली सर फिर एक बात बताओ हम वो जो फिक्स इनकम में करते आ रहे थे कि भाई एक सिंगल आई बाय वाई मिल जाए पी एम टी मतलब यूज पी एम टी यूज एफ वी Use one single i by y and is given. You can compute the PV at your own. ये तो हम ये हमने बहुत बार solution देखा है ऐसा. Why would that happen then? So it's like this. As such, देखना YTM को interpret कर रहा हूँ. As such, first year के cash flow less risky हैं, eight percent पे discount होने चाहिए. Second year के cash flow ज़्यादा risky हैं, ten percent पे discount होने चाहिए. But अगर मैं एक single one single rate find करना चाहूँ. वन सिंगल रेट दैट इज अप्रोप्रिएट जिससे दोनों के डिस्काउंटिंग की जा सके तो वो कौन सा रेट होगा वो होगा वाई टी एम दैट इज नाइन पॉइंट नाइन फोर परसेंट नाइन पॉइंट नाइन फोर परसेंट देखना ना ये क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है आपको द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम हेयर इज ये फिफ्टी रुपीज ये वन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज दिस इज डिस्काउंटेड एट वन पॉइंट जीरो नाइन नाइन फोर And this is discounted at one zero five zero divided by one point zero nine nine four square. ये दोनों का summation would be nine one four point zero seven. This would be nine one four point zero seven. ठीक है nine one four point zero seven. So it's one and the same thing. These two are one and the same thing. Query किसने पूछी थी समझ आता है आपको If yes, write okay in the chat box and I'll move it. ठीक है चलिए आगे मूव करते हैं स्पॉट रेट गिवन है वाई टी एम निकालना है वी हैव डन दिस बिट थैंक्स अलॉट टेक केयर बाय नथिंग मोर टू एड ऑन दिस वर्क I'll do one thing. मुझे इसमें केस करना चाहिए जिसमें वाई टी एम इज गिवन एंड आई एम कंप्यूटिंग स्पॉट रेट फॉर यू स्ट्रगलिंग टू फॉर्म द क्वेश्चन बट आई रिकलेक्टेड समथिंग तो मैं आपको एक स्पेशल वाला केस है वो करवा दूंगा अभी के लिए मैं ऐसे पार्क करता हूँ अभी मैं रिलेशनशिप करवा रहा था मैं ऐसे पार्क करता हूँ दिस इज 
पॉइंट नंबर टू में मैंने लिंक बिटवीन स्पॉट रेट एंड वाई टी एम किया था अब मैं पॉइंट नंबर थ्री पे चल रहा हूं पॉइंट नंबर थ्री लिंक बिटवीन स्पॉट रेट्स एंड फॉरवर्ड रेट्स ठीक है ना ये मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ में आता है बट विल जस्ट डू वन क्वेश्चन ओवर है एंड वी विल क्लोज दिस पीस मुझे एक बात बता रहा अगर लेट से मेरा टू ईयर स्पॉट रेट एट परसेंट चल रहा हो और मेरा थ्री ईयर स्पॉट रेट टेन परसेंट चल रहा हो तो वुड माय वन ईयर फॉरवर्ड रेट टू इयर्स फ्रॉम नाउ दिस रेट दिस रेट वुड बी दिस रेट वुड बी लेस देन एट एट टू टेन मोर देन टेन This would be more than टेन This would be more than टेन correct? कैसे निकालेंगे This would be वन पॉइंट वन जीरो स्क्वायर सॉरी वन पॉइंट वन जीरो क्यूब डिवाइड बाई वन पॉइंट वन वन पॉइंट जीरो एट स्क्वायर माइनस वन यस और नो हाँ बिल्कुल करेक्ट है 1.10 क्यूब डिवाइड बाय 1.08 स्क्वायर माइनस वन अगेन इसको क्या करना चाहिए आपको एस टी ओ वन यू शुड पुट दिस वन एज एस टी ओ टू ठीक है ना फिर आर सी एल वन डिवाइड बाई आर सी एल टू माइनस वन दिस आंसर इज कमिंग आउट एज फोर्टीन पॉइंट वन वन एट परसेंट लोगों ने बताया फोर्टीन पॉइंट वन टू परसेंट ये लिख देता हूं अच्छा एक आंसर देना What if this is five? What if this is five? Then what will happen? What will be this rate? What will be this rate if this is five? The answer is one point zero eight square. One plus r cube is equal to one point one zero whole to the power five. ये आंसर क्या आएगा आर विल बी वन पॉइंट वन जीरो होल्ड टू दावर फाइव डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो एट होल्ड टू दावर टू होल वन बाय थ्री माइनस वन ठीक है ना तो जब भी आपको रेट फाइंड करना होगा वो क्या होगा वन प्लस बिग फैक्टर होल्ड टू दावर टी डिवाइड बाय वन प्लस स्मॉल फैक्टर होल्ड टू दावर स्मॉल टी होल्ड टू दावर टी माइनस टी सॉरी होल्ड टू दावर वन अपॉन टी माइनस टी माइनस वन यस नो दिस शुड कम आउट एस इस केस में आंसर क्या आ रहा है यू आर एबल टू फॉलो दिस पीस ये जो लिखा है समझ आ रहा है ना आपको ये पांच है ये दो है ये क्या होगा टी माइनस टी डिफरेंस ये डेल्टा यू आर एबल टू रिलेट टू दिस करेक्ट मुझे कैंडिडेट्स बता रहे इलेवन पॉइंट थ्री फोर परसेंट आ रहा है ठीक है करेक्ट आएगा ऐसा ही कुछ आना चाहिए ऐसा ही कुछ आना चाहिए इट शुड बी क्लोज टू दिस आई थिंक यू आर राइट इलेवन पॉइंट थ्री फाइव परसेंट आना चाहिए ऐसे ही आंसर ठीक है दिस इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग करेक्ट अच्छा मुझे बताना ट्रू और फॉल्स स्पॉट इज द वेटेड एवरेज ऑफ फॉरवर्ड्स ट्रू क्ले टी फॉल्स क्ले एफ मैथमेटिकली स्पीकिंग मैथमेटिकली स्पीकिंग ट्रू ऑब्लिक फॉल्स मैथमेटिकली स्पीकिंग स्पॉट इज द वेटेड एवरेज ऑफ फॉरवर्ड ट्रू ए पॉइंट इसमें तो कुछ गलती बोला ही नहीं है मैंने 
ये तो एकदम करेक्ट है ना ये टेन परसेंट क्या है वॉट इज दिस टेन परसेंट वॉट इज दिस टेन परसेंट दिस इज द स्पॉट दिस इज द स्पॉट एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि जो स्पॉट है जो स्पॉट है ये डिफरेंट डिफरेंट फॉरवर्ड्स का एवरेज होगा फिर करेक्ट है अच्छा ओके दैट वेज यू आर सेइंग ओके 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 या 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 आई स्टैंड करेक्टेड ओके ओके दैट वेज दैट वेज ओके अ कैंडिडेट सेज सर ये ये ज्योमेट्रिक मीन लिखो आप हां करेक्ट करेक्ट माय बैड माय बैड करेक्ट 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 आप ही बोल रहे हैं ओके यस 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 ए कैंडिडेट कह रहा है सर वोंट दिस बी इनवर्स नो 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 इट इट वोंट बी इनवर्स नो इट वोंट बी इनवर्स इट्स लाइक दिस ये 10% कैसे आ रहा है ये 10% कैसे आ रहा है इट्स द एवरेज ऑफ 8% एंड 14.12% 8% एंड 14.12% सो दिस इज द एवरेज वाला फिगर ना दैट्स व्हाई इट इज लेसर 10% इज द एवरेज वाला फिगर दैट्स व्हाई इट विल बी लेसर दैट्स व्हाई द स्पॉट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 8 एंड 14.12 Yeah, 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 yeah. This piece, this piece. Yes, yes, yes. The the spot rate would always be the longer piece. Yes, yes, yes. ठीक है ना? अब अगर if if you are asking about this eight percent, ये eight percent इन दोनों का average बना होगा. ये इन दोनों का average बना होगा zero to one and one to two. So let's say the first year one is eleven percent. Yeah, let's say the first year is nine percent. The second year would be what? Around seven percent. The second year would be what? Around seven percent. तब जाके ये ये approximately eight बना होगा. ठीक है ना? If you remember from L one, इसका एक approximate way भी होता था. So the two year spot rate, the two year spot rate is eight percent. The one year spot rate is nine percent. The one year spot rate is nine percent. तो यहाँ पे आप क्या आन कर रहे हो? Zero, one, two. In two years, you are making two into eight is equal to sixteen rupees. Okay, na? Approximately, you are making sixteen rupees. In the first year, you are making nine rupees. How much do you need to make in the second year to make sixteen? This will be seven. So this is nine and seven. So this eight will be the average of nine and seven. Correct? Ha ya na? Okay. So, अभी क्या बोला हमने कि फॉरवर्ड इज इक्वल टू सॉरी स्पॉट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फॉरवर्ड करेक्ट अरे आज के लिए सेपरेट वीडियो करना था गलती होगी चलो ठीक है लेट मी रिपीट दिस बिट इन द नेक्स्ट पीस एज वेल अगले इसमें रिपीट करते हैं ये वाला वीडियो यही एंड कर रहा हूँ थैंक्स अलॉट टेक केयर बॉय सो लास्ट वीडियो में एक पॉइंट जस्ट एंड में जाके डिस्कस किया था एंड आई हैव टू क्विकली रिपीट इट बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पॉइंट नंबर फोर की अभी हेडिंग नहीं देता अदरवाइज आपका जजमेंट थोड़ा सा क्लाउडेड हो जाएगा तो आई नॉट गिव द हेडिंग राइट अवे बट देखना एक बार इफ दिस इज द केस Let's say this is the case. The one year spot rate is nine percent. One year spot rate is nine percent. Two year spot rate is eight percent. If you have to compute one year forward rate, one year from now, what would that be? That would be seven percent. How? The eight percent का spot rate मतलब अगर एक approximate calculation लूँ. If I'm just using the approximate calculation, I'm saying that if I take path two and invest for two years. I'll make two into eight, sixteen rupees, approximately. In the first year, I've made rupees nine. What should I make in the second year to make sure that path one and path two are equally different? Right? So I should make seven bucks in the second year. Okay, now I should make seven in the second year. How's that done? If I do it approximately, not precisely, then I would have said one point zero nine. 
into 1 plus r is equal to 1.08 square. Find r. So it would have been 1.08 square by 1.09 minus 1. This would be roughly 7% only. 7 is a thoda sa zyada jayega. Let's say 7.02 or something whatever. Hello. In fact, if I compute the 7 is not as a comma. Let me think. 9 first year impact. Aage. Let's Can you compute this number for me? Uh, this is 16.64. Kitna hara ye number nikali ge ge baat pura precise number nikali ge ge 1.08 square divided by 1.09 minus 1. What is the precise number that you are getting? 7 se thoda sa zada aana chahiye. एक बार एक एक और काम करना जस्ट 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 डू वन मोर फेवर जस्ट डू वन मोर फेवर टू मी एक बार ये निकालना लेट्स से दिस इज 0 1 2 दिस इज 8% दिस इज 9% एप्रोक्सीमेटली 10% आना चाहिए और प्रिसाइसली आएगा 1.09 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.08 minus 1 This number should be roughly thoda sa more than 10. I thought this should be slightly less than 7, I'll be honest. Mujhe lag raha slightly less than 7 aana chahi because numbers inverse hai na. Matlab, uh, this is inverted spot ban raha hai na. 9% bada hai, to, 2 saal ka spot rate kam hai. To mujhe lag raha tha yahan pe shayad thoda sa 7 se kam aana chahi but. Thik hai chalo, koi nahi. I... I might be missing out on something probably. Can't recollect. Can't recollect. No worries. But uh, any which ways, our takeaway from this whole piece is just the small notation that I'm just about to give. Spot rate is equal to average of forwards. Yeh hai mera takeaway. Please take care of your health. No worries. Perfectly fine. Spot rate is equal to average of forwards. Correct? Achha, mujhe apne ye wale takeaway se batayega. Yaha pe. Can I say that YTM is YTM is average of spots. Yes, no. Hmm. YTM is average of spots. Now, weighted average is Joby, but YTM, ha, ha, y, weighted average, hai, I agree, but at the end of the day, it's the average of spots. YTM is the average of spot rates. Ye tha mera second point se take away. Mera third point se take away tha. My third point is take away that YTM is the average of spots. So these are the two relationships in front of us. Forwards ka average spot or spot ka average YTM. So forward se niklega spot or is se aare YTM. Yes, no. Hmm. क्या बोल रहा हूं मैं स्पॉट इज द एवरेज ऑफ फॉरवर्ड्स एंड वाईटीएम इज द एवरेज ऑफ स्पॉट्स ये दो दो चीजें अभी तक के डिस्कस किए हैं True. 
You're with me till this point, correct? अब मुझे एक चीज बताइएगा एल वन इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा एल वन इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज बताओ क्या पढ़ा है इसमें सुनना एक बार इट्स लाइक दिस अगर इंक्रीमेंटल एफ अगर इंक्रीमेंटल एफ अच्छा स्पॉट इज द एवरेज ऑफ फॉरवर्ड्स इफ स्पॉट इज द एवरेज ऑफ फॉरवर्ड्स तो मुझे एक बात बताओ Which would be more? Which would be a higher figure? Spot or forwards? Which would be the higher figure? बड़ा कौन सा होगा इसमें? Forward would be more than spot. Sir, कैसे बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ let's say मैं एक term की बात कर रहा हूँ term one two three. अब मैं second year के spot rate, YTM फॉरवर्ड रेट्स तीनों की बात कर ले रहा हूं तीनों की बात कर ले रहा हूं बताना अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो यहां पे जो भी नंबर मेंशन होगा इफ लेट्स से दिस इज नाइन परसेंट इफ लेट्स से दिस इज नाइन परसेंट तो फॉरवर्ड में टू क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है दिस इज रिफ्लेक्टिंग एफ वन कॉमा वन येस नो You are able to relate मैं क्या बोलना चाह रहा हूं करेक्ट इफ दिस इज नाइन परसेंट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इनवायरमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इनवायरमेंट दिस नंबर वुड बी दिस नंबर वुड बी मोर देन नाइन येस नो दिस नंबर वुड बी मोर देन नाइन बिकॉज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इनवायरमेंट एज इन लाइक इफ दिस इज एट एंड दिस इज नाइन देन दिस नंबर हैज टू बी मोर देन नाइन More than nine percent, yes, no. So can I say that F will be more than S? F will be more than S. Ha ya na. The answer is very much yes. Or YTM or spot ke beech me kya relationship hoga? YTM or spot ke beech me kya relationship hoga? If let's say this is spot. And this is Y T M. Spot is more than less than equal to. Equal to तो खैर आई नहीं सकता. More के लिए M लिखिए, less के लिए L लिखिए. Spot will be more. Spot will be more. क्यों बोल रहा हूँ ऐसा देखना? अभी देखना इसी क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा eight percent, यहाँ लिखा nine percent, correct? Let's say this was eight percent. This was nine percent. What would this number be? <coughs> What would this number be? An average of these two, but slightly less than nine. But slightly less than nine. Yes, no. So, ये कितना आ रहा होगा? अभी ऐसे hypothetically लिख दे रहा हूँ. This number probably would be eight point nine zero percent. Yes, no. हाँ या ना बिकॉज ये तो इन दोनों का एवरेज है और ये नंबर प्रिसाइजली कितना आ रहा है ये एट है ये नाइन है तो दिस नंबर इज प्रोबली कमिंग आउट एस टेन परसेंट तो दिस इज टेन परसेंट यस और नो आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट हाँ सर ये समझ आ रहा है तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं देखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज तो मतलब वट आई एम ट्राइंग टू से दैट इफ इंक्रीमेंटल एफ राइजेज इंक्रीमेंटल एफ राइजेज मीनिंग मार्जिनल इज मोर देन एवरेज इन दैट सिनेरियो एफ विल बी मोर देन स्पॉट विच विल बी मोर देन वाई टी एम
if incremental f is less then f will be less than spot which will be less than ytm agar diagram wise bolu to sorry agar graph wise bolu to it would be on these lines ytm spot forward aur agar yahan pe bolu to this would be f spot and ytm hmm are you with me till this point सर ये आप मार्जिनल और एवरेज क्या लिख रहे हो सुनना एक बार आपको लेवल वन से ध्यान होगा शायद लेट से देर आर टू अभी मार्जिनल और एवरेज के बीच में स्कोर बता रहा हूं मतलब रिलेशन बता रहा हूं ये छोड़ दीजिए मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट वो सब छोड़ दीजिए हर जगह पे अप्लाई होगा इफ मार्जिनल या लेट से एवरेज स्कोर ऑफ टू बैट्समैन बता रहा हूं बता रहा हूं समझ आ जाएगा इफ एवरेज स्कोर ऑफ टू बैट्समैन इज फिफ्टी इफ एवरेज स्कोर ऑफ टू बैट्समैन इज इक्वल टू फिफ्टी अगर बैट्समैन थ्री ने आके हंड्रेड रन मार दिए अगर बैट्समैन थ्री ने हंड्रेड रन मार दिए मतलब इफ दिस गाय स्कोर मार्जिनल इफ द मार्जिनल इज हंड्रेड then what will happen the average gets pulled up the average gets pulled up gets pulled up meaning that average rises the average rises ha ya na ha sir sir aap bolna kya cha rahe ho dekhna the relationship was such that excel pe dikha raha hu 2 minute mein shayad hi finish ho jayega just one sec ध्यान होगा लोगों को जिन्होंने मतलब शायद मुझसे ये लेवल वन में सुना हो देखना एक्सेल स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए आपको इस टाइम पे लुक स्कोर ये है बैट्समैन Let's say the first guy scored a fifty, the second guy scored a twenty. ठीक है. Average compute करते हैं रुको. सॉरी कुछ कैमरा बॉजर कर रहा है यार कुछ टाइम से नो वरीज देखिएगा देखना लेट्स से जो पहला बैट्समैन है उसने फिफ्टी रन स्कोर की ठीक है तो एवरेज स्कोर क्या चल रहा है फिफ्टी Let's say the second batsman scores a twenty. The average drops if the marginal, if the marginal is less than the average, if the marginal is less than the average, the average drops. देखना एक बार. Average is thirty five. If this guy scores a thirty five, it will remain thirty five. But if he scores more than thirty five, let's say one thirty five, the average will go up. If he scores less than thirty five, let's say he gets out on zero. 
the average drops okay what i'm trying to say is let's say this is a 40 this rise is okay I say insert chart for it. Ye chart se dekho. Ye relationship hai marginal or average ke beech mein. Dekhna kya ho raha hai. When the average is dropping, ye, isko na mein do segment mein divide karta hon. This is the place where, just one second, wait. Let it be like this. I divide two segments. Consider this point as the most important one. This point. Before this point. I mean, I'm saying from time zero to this time phrase. What was time for so much time? What was time for so The marginal was below the average. Marginal was below the average. Why? Because it was dropping. If... If margin is below the average, average keeps falling. If margin is below the average, average keeps falling. When the marginal goes above the average, average rises. Let's say ye 100 ho jata. To bohat blatantly nazar aata aapko dekhna ye shift. Thik hai na? So that's why L1 mein dhyan ho na, wo bolte the ki Average ke minimum point pe marginal usko cut karta hai. Dhyan hai ye line. The marginal cuts the average at its minimum point. So exact wahi cheez samjha raho. <coughs> Dekhi yahaan kya ho raha hai. Exact same relationship over here as well. Exact same relationship over here. Consider forward to be a marginal thing. And spot to be an average thing. And when you are considering spot and YTM, consider spot to be a marginal thing and YTM to be an and YTM to be a average thing. So that's why what will happen is that jab, jab marginal drop kar raha hoga, to average bhi drop kar rahi hogi, meaning ye fall kar rahi to whenever F is falling, whenever incremental F is falling, this graph would be this graph would be like ytm will be more than spot which will be which will be more than the forward but if the relationship is opposite matlab if the f is rising if the f is rising tab kya hoga f will be more than spot which will be more than ytm ha ya na are you with me till this point north ke angle se complete kar raha hu Fourth point would be link between spot forward and uh, YTM. Okay. And here we have to learn the 4.1 would be this. This would be point 4.1. That the spot rate is, is average of forwards. This is 4.1. This is 4.2. Okay. 4.3, I think you should write relationship between marginal and 4.3 better hoga agar aap likhe relation between marginal and average. Relation between marginal and average. Okay. Na? Wo scores wala jo karaya tha. And what did we do in the scores? This part. This is marginal. And this is average. 
ठीक है ये रिलेशनशिप आ गया क्या हो रहा है देखना जब तक के जब तक के मार्जिनल इज बिलो जब तक मार्जिनल लाइन यहां देखना क्या हो रहा है जब तक मार्जिनल बिलो एवरेज है जब तक मार्जिनल बिलो एवरेज है इट फॉल्स करेक्ट मार्जिनल बिलो एवरेज एवरेज फॉल्स मार्जिनल अब एवरेज एवरेज राइजेस तो प्रैक्टिकली देखना क्या हो रहा है मार्जिनल बिलो एवरेज एवरेज फॉल्स एंड जैसे ही मार्जिनल टेंड्स टू राइज अब एवरेज वहां से क्या होता है एवरेज राइजेस ठीक है ना तो ये है रिलेशनशिप इन दोनों का दिस वॉज फोर पॉइंट थ्री एग्जैक्टली सेम थिंग वही बता रहा हूं नवनीत मैम जस्ट वन से दिस वॉज फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट फोर में क्या बोल रहे हैं देखना एक बार फोर पॉइंट फोर फॉरवर्ड से स्पॉट निकलेगा और स्पॉट से वाई टी एम निकलेगा तो अगर मैं फॉरवर्ड और स्पॉट को कंसिडर करूं इफ आई कंसिडर फॉरवर्ड एंड स्पॉट अगर मैं फॉरवर्ड और स्पॉट की रिलेशनशिप को कंसिडर करूं तो फॉरवर्ड इज लाइक मार्जिनल एंड स्पॉट इज लाइक एवरेज एंड जब स्पॉट और वाई टी एम को कंसिडर करूं तो स्पॉट इज लाइक मार्जिनल एंड वाई टी एम इज लाइक एवरेज तो इफ मार्ज इफ फॉरवर्ड राइजेस इफ मार्जिनल राइजेस इफ मार्जिनल राइजेस तो क्या होगा इट विल बी अब द एवरेज इट विल बी अब द एवरेज तो इफ फॉरवर्ड राइजेस इट विल बी अब द एवरेज तो फॉरवर्ड विल अब बी अब द स्पॉट कर ठीक है ना पर सेम रिलेशनशिप अगर मैं स्पॉट और वाई टी एम के बीच में कंसिडर करूं इफ फॉरवर्ड राइज हो रहा है तो स्पॉट राइज हो रहा है तो अगर स्पॉट राइज होगा तो इट विल बी अब द एवरेज वाई टी एम तो एफ विल बी अब स्पॉट विच विल बी अब वाई टी एम इसके ऑपोजिट केस में एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा वाई टी एम ओवर स्पॉट ओवर फॉरवर्ड ठीक है जी ये मैंने फोर पॉइंट फोर लिखा था इसे मैंने शो करके यहाँ पे फोर पॉइंट फाइव यहां ये कर दिया और इसे ही मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में यहां पे एक बार सिखाया हुआ था लेट मी नेम दिस एज फोर पॉइंट सिक्स लेट मी नेम दिस एज फोर पॉइंट सिक्स ये एवरेज स्कोर ये वाला पार्ट तो हटा ही दो आप ये एक्सेल में कर लिया था हमने ना लेट्स नेम दिस एज फोर पॉइंट सिक्स मैथमेटिकली ये शो कर दिया मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज मैथमेटिकली दिखा रहा हूं मैं ये क्या किया मैंने वट एव डन इज आई सेट दिस इज एट पॉइंट नाइन परसेंट सॉरी मैंने यहां पे स्पॉट मान लो एट परसेंट और नाइन परसेंट लगा दिया था लेट्स दिस वाज एट परसेंट एंड नाइन परसेंट ठीक है तो यहां से क्या देख रहा है स्पॉट राइज कर रहा है स्पॉट राइज कर रहा है स्पॉट राइज कर रहा है तो पक्का फॉरवर्ड इसके ऊपर होगा फॉरवर्ड पक्का इसके ऊपर होगा तो अगर मैं टू ईयर का टाइम फ्रेम पकड़ू ये नाइन है ये एट है तो फॉरवर्ड पक्का इसके ऊपर होगा तो फॉरवर्ड कहां पे है फॉरवर्ड टेन पे है फॉरवर्ड टेन पे है हाँ या ना और बिकॉज ये राइज कर रहा है तो वाई टी एम इसके नीचे होगा तो वाई टी एम विल बी लाइक एट पॉइंट नाइन जीरो ठीक है मैंने मैथमेटिकली आपको करके दिखाया था ये एट और नाइन है तो ये तो टेन ही होगा यहाँ पे हमने निकाला था टेन और ये एट और नाइन है तो वाई टी एम क्या होगा वाई टी एम इज गोइंग टू बी दीज टू तो ये इससे नीचे होगा तो एट पॉइंट नाइन नाइन एंड टेन दीज आर द्री नंबर एट पॉइंट नाइन नाइन एंड टेन हाँ या ना Yes, this means rising interest rate scenarios and stuff. Correct. So this was my final relationship between these three: spot, forward, and YTM. Any queries till this point? Please ask. Okay, done till this point. So I have just here one thing mentioned not here because people ask, so I am writing down. Yeah, this is time frame and this is interest rate. Time frame and interest rates. यहाँ पे वेन आई सेइंग कि व्हाट यू कॉल वेन वेन आई स्पॉटिंग दिस एट पॉइंट नाइन नाइन एंड टेन तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि टू ईयर टाइम फ्रेम में वाई टी एम एट पॉइंट नाइन चल रहा है स्पॉट नाइन परसेंट चल रहा है और फॉरवर्ड टेन परसेंट चल रहे हैं 
सिर्फ ये बोलना चाह रहा था एंड वेन आई एम सिंग फॉरवर्ड टेन परसेंट चल रहे हैं तो इट मीन एफ वन कॉमा वन वन ईयर फॉरवर्ड रेट वन ईयर फ्रॉम नाउ ये कहना चाह रहा था मैं ठीक है ठीक है कंप्लीटली डन नथिंग मोर टू एड ऑन दिस वन थैंक्स अलॉट टेक केयर बाय